花花趴着在睡觉的时候，忽然一声巨响，这几下把他吓得睡不着了，伸着脖子想搞清楚是什么动静。叶子也被惊醒了，跑到门口来看情况。花花甚至站起来趴着墙，看来这几下把他吓得不轻。不知道今天是不是玻璃房有什么工程？他们一起盯着对面，两姐妹好像是在一起看电视追剧一样。不知道花花叶子喜欢看什么电视剧呢？姐妹俩看的简直是目不转睛。其实他们看的方向是玻璃房的参观区，现在没有开放给游客参观，可能今天有工人在施工吧。暑假的基地人气太高了。不到七点就已经是人山人海。七点半开园的时候，却下起了大雨，还是有不少游客为了早点看到花菊在雨中奔跑。排到以后，发现花菊在公主城下面躲雨。花花是个聪明宝宝，每次雨下大了就知道到这里。他在里面趴着睡得很安稳。肯定会有观众想问，为什么下雨不收他们回去？其实就算天气很热，姐妹俩还是需要出来透透气的。叶子在后院的树上缩着睡觉，一直在室内待着，对身体也不好，还容易发满红眼。叶子看起来还挺享受下雨的感觉。九点半，爷爷来叫两姐妹回家了。叶子先从后院过来，爷爷扔了几块苹果。等花宝鸡从公主床下出来，果果已经被妹妹吃光了。两姐妹在前台守了一会儿，发现并不是加餐。爷爷冒着雨来接花花回去，花花听话的跟着爷爷进去了。但是回到内室的花花一改在外面的文静，在秋千上扭来扭去，完全停不下来。他在上面孤勇了差不多半个小时。可以说，他在外面就是稳重的花菊，一回到里面就变成了放飞自我的花花小熊友，和一旁睡得一动不动的叶子形成了鲜明的对比。秋千上的热身完毕，花花来找妹妹贴贴，有永动机姐姐在，叶子的教室睡不成了，只好被动的加入了战斗。这样一来，又会把姐姐抓得嘤嘤叫。叶子表示，想要当一个安静的美熊，怎么那么难？不过两姐妹能互相陪伴还是很重要的。下午，花花被吓到以后，紧张了好一阵。她一直扒着墙，感觉很想躲的样子。很少见到花花被吓到这样。平时都说她神经大条，今天不免有一点为她担心。很快，叶子过来找姐姐玩了，她还倒下来，把脑袋对着花花。让姐姐随便抓，一下子花花紧张的情绪就被抚平了。两姐妹在一起打打闹闹，花花也不像刚才那样不安了。所以说，两姐妹的互相陪伴太重要了。希望她们能一直在一起快乐长大